louca no Oscar, hein? Eu aposto que ninguém poderia prever essa lista exatamente como ela tá hoje, que eu vou mostrar pra vocês. Tem vários atores que foram indicados pela primeira vez e tem também os esquecidos do churrasco, galera. Atores, filmes, diretores totalmente ignorados nessa premiação. Como é que pode, hein? Vem ver os detalhes, tudo isso agora comigo. Vamos lá. Olha que dado insano, ok? Existem mais de 5,3 bilhões de pessoas com acesso à internet no mundo. O que isso significa, Peter? Que a internet é uma mina pra ganhar dinheiro com força. Vaga tem os montes, tá faltando gente pra trabalhar, isso é uma realidade. Eu ganhei muito dinheiro com a internet, continuo ganhando. E pra você conquistar teu futuro aqui também na internet, se liga no plano vitalício da Dunk Coach. Olha só, você vai aprender a trabalhar com as áreas mais lucrativas da internet. Empreendedorismo, marketing digital, programação pra web e celular, Desenvolvimento e design de games, desenvolvimento pessoal, até meu treinamento viver de YouTube tá lá também. São mais de 200 cursos pra você dominar como ninguém no mercado digital. E o mercado precisa tanto de gente assim que você não faz nem ideia. Investimento é mínimo, menos 50 reais por mês durante um ano. Depois você nunca mais vai pagar mais nada. E você continua tendo acesso a esse e os próximos cursos pra sempre. É pra ficar no topo do mercado e não sair mais. Vem aqui na descrição pra você conhecer todos os cursos e aproveitar essa oportunidade. Bora que a chance tá aí, hein? René Strang, Peter aqui! Galera, o Oscar sempre é considerado o evento do ano pra muita gente. Principalmente depois daquela confusão de 2022, né? Quem é que não acompanhava? Pô, quem não acompanhava não vai perder mais, concorda? Semana do Oscar 2023 vai rolar no dia 12 de março, em Los Angeles, às 21 horas no horário de Brasília. Que pertinho. Oh, até perdi na minha casa, uma hora. Bom, nesse ano o evento vai ser apresentado pelo humorista Jimmy Kimmel, que é bom pra caramba, curto pra caramba ele. Outro humorista, né? Já fica nativo aí. Será que ele vai fazer piadinha errada de novo? Será que ele vai levar um tapa também? Como é que pode, hein? Espero que ele vá com uma máscara, né? Pode ser, né? Bom, galera, brincadeiras à parte, a gente nem precisa esperar tanto pra começar a falar do Oscar. Porque o Esquenta acabou de começar. Começa agora! A Academia de Cinema acabou de lançar a lista dos indicados ao Oscar de 2023 e ela surpreendeu muita gente. Acho que não tem outra palavra pra falar. Surpreendeu. Tem indicações inusitadas e a falta de indicação de muita gente. Então surpreendeu pelo positivo e negativo, né? Aliás, não sei se é positivo ou negativo, enfim, né? Por indicar surpresas pra gente e por indicar outras que deveriam estar tá lá. Então bora comigo, vamos analisar tudo de estranho, tudo que se confirmou e todas as surpresas dessa lista agora. E já vai começando o vídeo comentando, a tua torcida tá pra quem? Vamos lá, sem enrolação. A gente vai dar uma olhada geral nas nomeações, ok? Pelo menos nas principais e nas mais interessantes pra gente, ok? Pro universo nerdístico. Até pra você já ficar por dentro e escolher os seus favoritos. Depois eu explico algumas bizarrices e algumas surpresas nessa lista, né? Primeiro vamos começar a falar das nomeações. Melhor ator. Essa lista só tem casca grossa. Eu já tenho até o meu favorito. Então já vai escolhendo o teu aí. Austin Butler pelo papel dele em Elvis. Colin Farrell pelo filme The Benches of Annie Sharing, que é um filme de comédia que chega no Star Plus semana que vem. Brandon Fraser por A Baleia. Esse tá concorrendo lá no topo mesmo, né? Que é um filme de drama que chega no Brasil dia 23 de fevereiro. Paul Maskell, que foi o protagonista no filme After Sun. E o Bill Nye, do filme Living. Melhor ator coadjuvante. O filme The Benches of Annie Sharing rendeu duas indicações nessa categoria de ator coadjuvante, que foram pros atores o Brandon Gleeson e o Barry Kilgan. E além deles tem o Brian Terry Henry do filme Passagem, o Judd Hirsch pelo trabalho dele em Os Fabelmans e o Ki Hui Kwan pelo papel dele em Tudo, em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Melhor atriz. Agora só as mais top de 2022, na opinião da Academia de Cinema de Hollywood. As nomeações foram pra Kate Blanchett no filme Tá, Ana de Armas por interpretar Marilyn Monroe, no filme Blonde, da Netflix. Andrea Heisborough, do filme Tom Leslie. A Michelle Williams, de Os Fabermans. E a Michelle Yeoh, que chamou a atenção de todo mundo, né? No filme Tudo, em Todo Lugar, ao mesmo tempo. Melhor atriz coadjuvante. Essa aí tem surpresa muito boa pra gente. Pra começar, a Angela Basset pelo papel dela como a Rainha Ramonda em Wakanda Forever. Eu tava torcendo muito por isso, por essa indicação. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas essa é a primeira indicação de uma atriz da Marvel ao Oscar, olha que legal. E além da Angela Bassett, também estão nomeadas a Hong Shao pelo filme A Baleia, a Carrie Condon no filme The Benches of Annie Sherry e o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo conseguiu duas indicações para essa categoria, né? A veterana Jamie Lee Curtis e a Stephanie Su. Melhor filme de animação. Bom, esse aqui muita gente vai ficar dividido para escolher o favorito. Foram nomeados para o Oscar já de cara o Pinóquio do Guilherme Del Toro e o Gato de Botas, o último pedido. Porque é difícil escolher qual é o melhor desses dois, né? Pra caramba. Mas já vai comentando aí. Bom, além deles, o Red, Crescer é uma Fera, A Fera do Mar e animação em stop motion, Marcel in the Shell with Shoes On. Melhor fotografia. Essa é uma categoria secundária. Então, dos mais legais pra gente, foram indicados os filmes de guerra, Nada de Novo no Front e Elvis. Melhor figurino. Bom, dos nomeados que a gente assistiu no ano passado, então, Pantera Negra, Wakanda Forever, Elvis e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Melhor direção. 
Esse é um dos prêmios mais esperados da noite, fica na ativa. Mas parece que algo errado não tá certo. Vamos ver se você descobre, ok? Os diretores que estão concorrendo ao prêmio esse ano né, são os que dirigiram os seguintes filmes. The Benches of Iron Sharing, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Feberman, Star e Triângulo da Tristeza. Você sentiu falta de alguém aí? Já já eu falo sobre isso. Vamos seguir agora que eu já vou falar. Melhor edição. Aqui tem muito repeteco e finalmente uma surpresa boa. Nessa categoria estão os filmes The Benches of Iron Sharing, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Tar e finalmente Top Gun Maverick. Maquiagem e cabelo. Essa é uma categoria nerdística. Nesse ano tem disputa Marvel e DC. Olha que bacana. Disputa grande, hein? Bom, dentro dos concorrentes tem Batman e Pantera Negra. Qual que você achou mais caprichado na caracterização dos personagens? Vai comentando aqui. E além deles, os filmes Nada de Novo no Front, Elvis e A Baleia também estão concorrendo. Melhor filme. Agora chegamos no top, hein, galera? Que a gente tem um monte de filmes que a gente adorou. Avatar, O Caminho da Água, Top Gun Maverick, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Elvis. Além deles, também estão concorrendo Nada de Novo no Front, The Benches of Iron Sherry, Os Feberman Star, Triângulo da Tristeza e o filme Entre Mulheres. Melhor som. Essa é uma categoria que ninguém liga muito, né? Mas também tem vários filmes que com certeza a gente vai torcer pra levar. Avatar 2, The Batman, Top Gun Maverick e Elvis estão forte na disputa. Além deles, o Nada de Novo no Front também foi nomeado. Efeitos visuais. Os filmes nerds costumam se dar bem nessa categoria. Nesse ano a gente pode torcer pra Avatar, O Caminho da Água, The Batman, Pantera Negra, Wakanda Forever e Top Gun Maverick. E junto desses filmes também tá aí mais uma vez o Nada de Novo no Front. Melhor roteiro. Essa é outra categoria que tem surpresa. Dentre os concorrentes, melhor roteiro adaptado tem Glass Onion e Top Gun Maverick pra gente escolher pra quem torcer, ok? Agora, na categoria de melhor roteiro original, né, dos filmes que a gente curtiu aqui no canal no ano passado, só nomearam o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pronto, a gente já deu uma olhada por cima, né, em tudo que tinha de interessante pra ver. Mas, galera, o que chama atenção é que várias nomeações que o público tinha certeza que vinham, na verdade, não aconteceram como previsto ou foram ignoradas na academia. Você percebeu, sentiu falta de algum filme que eu falei em alguma categoria? Vamos lá, assim, ó. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo recebeu 11 indicações. Nada de novo no front. E os Banshees têm 9 indicações de cada um. Elvis, 8 indicações. Enquanto isso, Avatar foi só indicado em 4 categorias. O mesmo número de indicações de Top Gun Maverick. Olha que loucura. Como é que pode isso? Se eu perguntar pra você agora qual filme que você mais gostou no ano, eu acho que a maioria de vocês, eu acho, vai falar Top Gun Maverick. E foi um dos que menos recebeu indicação. Tudo bem, Tudo em Todo Lugar é legal. Mas de acordo com essa lista... Ele tem mais relevância que Avatar 2. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Pra mim não faz. Sem contar que é muito raro um filme de comédia ser tão badalado assim pela academia. Tipo, a academia não costuma dar essa relevância toda pra filme de comédia. E os Banshees também é comédia. E tem indicações pra caramba. Parece que esse ano a academia falou, não, porra, vamos, vamos indicar pra caramba filme de comédia. Não faz sentido, não aconteceu isso no passado. Aliás, o James Cameron, que é diretor de Avatar, ele não foi nem indicado na categoria de melhor diretor. E a gente tá falando de um filme já recordista de bilheteria top, já entre os tops da história. Um filme que, porra, mais de três horas, um filme que teve muita mudança, muito antes e depois. Enfim, é só indicar, não tô falando que ele tem que ganhar, ok? E além disso, muita gente tava postando as fichas todas na indicação da Viola Davis como melhor atriz no filme Mulher Rei. E ela nem foi indicada. Ah, galera, não dá. Pô, não ser nem indicada, não dá. Pô, imagina. Imagina a cara dela sabendo dessa notícia. O Tom Cruise também tá fora da lista como melhor ator. Pelo papel, né? Em Top Gun Maverick. E nenhum ator de Avatar ou, ou do The Batman, nenhum deles foram cotados por algum prêmio de melhor ator ou atriz. Então, você não tem pra ator ou atriz Top Gun Maverick, uh, Avatar e The Batman. Não é estranho? Filmes que fizeram sucesso ano passado, como O Homem do Norte e Não Não Olhe, não receberam nenhuma indicação. Nem nas categorias secundárias. Foram esquecidos do churrasco. E, pô, você tem lá Leonardo DiCaprio, é coisa estranha, pelo menos, bom, se bem que Leonardo DiCaprio nunca ganha, mas enfim. E como era de se esperar, o filme Emancipation do Will Smith foi absolutamente ignorado. Eu sou totalmente contra isso, olha isso, galera. Mesmo esse filme tendo todos os ingredientes pro Oscar, todo aquele drama bacana, aquela coisa, sabe, de, de fatos reais e tal, pô, tinha uma fotografia elaborada, tinha um roteiro bem feito, os efeitos visuais estavam impressionantes. A interpretação icônica do Will Smith. Mas, né, depois do descontrole dele na, na última cerimônia, eu vejo isso como um castigo pra ele. E eu acho errado pra caramba. Pra caramba, porque tinha que separar o ser humano do profissional, concorda? Você pode ter sua opinião, eu entendo isso. Mas tem que entender o seguinte, pela regra, ele tá podendo sim concorrer ao Oscar. Mas na prática, parece que a academia simplesmente fingiu que nem viu o filme dele. Você notou isso? Porra, galera, esse filme do, do Will Smith... É, é, é tipo soberbo, é o que eu tenho pra falar desse filme. Mas nem tudo é sofrência no quesito surpresas do Oscar 2023. Alguns atores foram nomeados pela primeira vez na vida. Jamie Lee Curtis, pô, finalmente ela, né? Ela merece pra caramba. 
e a Michelle Yeoh. As duas foram indicadas pela primeira vez na vida. Isso por conta dos papéis dela em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. E também o Austin Butler foi indicado pela primeira vez no papel de Elvis. Esse cara merece pra caramba também, ok? Ou seja, se ele ganhar, não, pra mim não vai ser surpresa nenhuma. O Barry Kilgan e Colin Farrell, os dois também estão na lista nomeados pela primeira vez com o trabalho que eles fizeram no filme Banshees. E agora o favorito, o favorito de muita gente é o Brandon Fraser pelo papel de Abaleia. Eu torço por ele, de verdade. Pela história dele, por tudo que ele representa, pelo momento dele, pelo que ele passou, pelo último discurso dele, que, porra, me deu ciscozinho nos meus olhos. Foi incrível. Esse cara... Eu sou muito fã desse cara. Aliás, o filme dele tá super bem conceituado, ok? Tudo quando é time de prêmio. Ele ganhou o prêmio de melhor ator no Critics' Choice, que é o esquenta do Oscar, ou seja, é uma prévia do Oscar. Então, pra mim, é, é tipo quase certo ele levar. Voltei pra te lembrar do plano vitalício da Dunk Cold. O link tá aqui embaixo. Aproveita o precinho, faz isso por você, né? Ah, eu também deixei o link do canal da Dunk Coach. Lá tá cheio de tutoriais grátis pra você aprender a programar. Se inscreve lá. Agora conta pra mim, o que, que você achou de mais absurdo nessa lista do Oscar? Foi a, a minha ausência lá? O que, que mais surpreendeu? Se dependesse de você, pra quem que você daria os prêmios esse ano? Comentem, né? Toca aqui que eu vou voltar com o vídeo, dizendo o que, que eu achei da entrega do Oscar. Vou cobrir o Oscar. Cês, se vocês pilharem, eu faço uma live cobrindo o Oscar. Chamo mais alguns, alguns influencers. É, é. A gente vai junto cobrir o Oscar. Mas comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!